আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ল্যারাবেল রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইমরান তো আমি লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম যে এই প্রজেক্টটা আমি কমপ্লিটলি আপনাদেরকে ল্যারাবেল দিয়ে ডেভেলপ করে দেখাবো তো আজকে আমি শুরু করব আমার প্রথম পর্ব সো তার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ল্যারাবেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে যাব সেখান থেকে আমরা ডকুমেন্টেশনে ক্লিক করব ডকুমেন্টেশনে ক্লিক করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ল্যারাভেলের বর্তমান ভাষণ হচ্ছে ল্যারাভেল সিক্স যদিও আমার আগের এই প্রজেক্টটা ল্যারাভেল ফাইভ পয়েন্ট সেভেন দিয়ে করা ছিল কিন্তু যেহেতু বর্তমানে ল্যারাভেল সিক্স ভাষণ রানিং হচ্ছে তার জন্য আমি যেটা করব আমি এই প্রজেক্টটা এখন আমি ল্যারাভেল সিক্স দিয়েই করে দেখাবো তো ল্যারাভেল ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে অবশ্যই আমাদের জ্যাম সার্ভারটা চালু থাকতে হবে দেন আমরা এখান থেকে জ্যামে গিয়ে এক্সপ্লোরারে চলে যাই এখান থেকে আমাদের এস টি ডক্স ফোল্ডারের মধ্যে যাব আমরা এস টি ডক্স ফোল্ডারে গিয়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট চেপে ধরে আমরা এখান থেকে রাইট ক্লিক করব দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওপেন পাওয়ার সেল উইন্ডো হিয়ার এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে আমাদের পাওয়ার সেলটা এখানে ওপেন হবে দেন আমরা ল্যারাভেলের ওয়েবসাইট থেকে আমরা যেটা করব এই যে এই কমানটা কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট প্রেফার ডিস্ট ল্যারাভেল ল্যারাভেল ব্লগ এই কমানটা আমরা এখান থেকে কপি করব এটা কপি করে নিয়ে আমরা আমাদের পাওয়ার সেল এখানে পেস্ট করে দেব তো এইখানে আমরা লাস্টে যে ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছি ব্লগ আমাদের এই ব্লগ নামেই হচ্ছে আমাদের এখানে একটা প্রজেক্ট ডাউনলোড হবে সো আমরা যে খাটে যেটা করবো আমরা ব্লগ নাম আমি আজকের এই প্রজেক্টের নাম দেবো হলো কোচিং সিও এ সি এইচ আই এন জি কোচিং দেন আমি এখানে এন্টার দিলে আমাদের প্রজেক্ট ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে সো এটা এখান থেকে ডাউনলোড হতে থাক আমরা চলে যাই অন্য একটা আলোচনায় তো আমরা জানি যে আমাদের কোড এডিটর হিসাবে প্রত্যেকের একটা এডিটর লাগবে সো আমি যেটা করব এখানে আমি ইউজ করব হচ্ছে পিএসপি স্ট্রম সো পিএসপি স্ট্রমের একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমরা এখানে যেরকম পাওয়ার সেল দিয়ে আমরা হচ্ছে প্রজেক্টটা ডাউনলোড করতেছি তো পিএসপি স্ট্রমের এরকম বিল্ট ইন একটা টার্মিনাল আছে সো পাওয়ার সেলের ওইখানে যে কমান্ডগুলো কাজ করে সেই সবগুলো কমান্ড আমাদের এই টার্মিনালেও কাজ করবে সো এই কারণে আমরা পিএসপি স্ট্রম ইউজ করব যাতে করে আমাদেরকে বারবার পাওয়ার সেলে যেতে না হয় সো এটা একটা সুবিধা আর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে পিএসপি স্ট্রম আপনাকে যে কোনো কিছু সাজেস্ট করবে যেমন আপনি যখন কোনো ডিজাইনিং নিয়ে কাজ করবেন ওইখানে আপনার বিভিন্ন সিএসএস ক্লাস তারপরে হচ্ছে আদার্স যত প্রপার্টি টোপার্টি আছে সবগুলো আপনাকে এখানে সাজেস্ট করবে তারপরে আপনি যখন পিএসপি নিয়ে কাজ করবেন আপনারা জানেন যে প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতে গেলে ছোটোখাটো কিছু মিস্টেকের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় সো পিএসপি স্ট্রম ইউজ করলে আপনি এটা নিখুঁত কোডিং করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে আপনার অনেক অনেক হেল্প পাবেন যে আপনার এখানে কোনো ফাংশন মুখস্থ রাখতে হবে না আপনি যদি ফাংশনের একটু জানেন জাস্ট এক দুইটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর জানেন তখন আপনি ওইটুকু লিখলে আপনাকে বাকি ফাংশনগুলো সাজেস্ট করবে সো তখন আপনি সেখান থেকে আপনার সুবিধা মতো ফাংশনটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এটা ছিল পিএসপি স্ট্রমের সুবিধা কিছু অসুবিধাও আছে যেমন পিএসপি স্ট্রম আপনি ইনস্টল করলে এক মাসের জন্য আপনি ট্রায়াল ভার্সন ইউজ করতে পারবেন তারপরে আপনার ট্রায়াল পিরিয়ড ওভার হয়ে গেলে সেটা আর ইউজ করা যাবে না তো তার জন্য আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টের জন্য এক বছরের ফ্রি লাইসেন্স দেয় ওরা তার জন্য স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের কপি হচ্ছে ওদেরকে স্ক্যান করে পাঠাতে হয় আর থার্ড একটা অপশন আছে সেটা হলো যে আপনি চাইলে এটার ক্র্যাক ভার্সন ইউজ করতে পারবেন অনলাইনে এটার ক্র্যাক ভার্সন অ্যাভেলেবেল বিশেষ করে টরেন্টে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন আর আপনাদের যদি দরকার হয় আমার কাছেও আপনারা ক্র্যাক ভার্সন পেতে পারেন আমি নিজেও ক্র্যাক ভার্সন ইউজ করি আর যদি আপনারা লিগালি ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে পিএস পেস্টম জেড ব্রেনের ওদের ওয়েবসাইট থেকে টু ডলার দিয়ে আপনাদেরকে এটা কিনে নিতে হবে আর অন্যান্য আরও ব্রাউ কী বলে টেক্সট এডিটর আছে যেমন সাবলাইম টেক্সট তারপরে হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস তারপরে হলো আপনার মাইক্রোমিডিয়া মাইক্রোমিডিয়া ড্রিম ওয়েভার অনেক অনেক টেক্সট এডিটর আছে আপনাদের অন্য যে কোনোটা পছন্দ আপনার ইউজ করতে পারেন বাট এই কোর্সের মধ্যে বা এই সিরিজের মধ্যে আমি পুরো প্রজেক্টটাই করব হচ্ছে আমার পিএসপি স্ট্রম দিয়ে সো দেখে আসি আমাদের প্রজেক্ট ডাউনলোডের কী অবস্থা এটা এখান থেকে ডাউনলোড হচ্ছে সো আমরা কিছুক্ষণের জন্য একটু ভিডিওটা পজ করে রাখি ডাউনলোড হলে আমরা আবার ফেরত চলে আসব সো ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রজেক্ট ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এবার আমরা একটু চেক করে আসি আমাদের ব্রাউজারে আমরা এখানে ব্রাউজার থেকে গিয়ে আমরা যাব হচ্ছে লোকাল হোস্টে 
लोकल होस्टी की हमें देखते पाचे इखाने कोचिंग ने एक टा फोल्डर चले आए थे वो इखान देख हमरा तो जो कोचिंग थे के दिन पब्लिक है जो हमने देखते पाचे जहाँ मदर इखाने लेरा वेले इंटरफेस टा चले आए थे सो ये टा एक टा सिंपल पेज इखाने जस्ट एट टाइटल आज से आर किस मेनू आज से सो हमरा प्रथम तो तार जोन ना हमरा हमारे पेस पेस्टर में जाए ये खाने हमरा देखते पड़ते हमारे प्रोजेक्टर मोड़ ऑने कौन एक फोल्डर चले ऐसे थे सो हमरा लड़ावेल नहीं है जरा काट करी हमरा जानी जो हमारे खूब बेशी बेशी ढूँढते हैं जो फोल्डर गलोर मोड़ तार मोड़ दोनों तो मैं एक टा होते ऐप एक टा होलो पब्लिक এই চারটা ফোল্ডারের মধ্যে আমাদেরকে বারবার ঢুকতে হবে সো এখানে কোন ফোল্ডারের মধ্যে কি আছে আমরা একটু দেখে আসি সো আমার অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে এইচটিটিপি ফোল্ডারের মধ্যে এখানে থাকে আমাদের সকল কন্ট্রোলার বেসিক্যালি অ্যাপ এইচটিটিপি কন্ট্রোলারের মধ্যে সকল কন্ট্রোলার থাকে আর তারপরে হচ্ছে আমাদের যত ভিউ আমরা দেখি দ্যাট मींस যত পেজ আমরা দেখি সেগুলো সব থাকে হচ্ছে আমাদের এই রিসোর্সের মধ্যে ভিউজ ফোল্ডারের মধ্যে আর আমাদের যত অ্যাসেটস দ্যাট মিন সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট ইমেজ সবই যাবে যা আছে সবগুলো থাকে হচ্ছে আমাদের পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে এবং আমাদের প্রত্যেকটা ভিউ শো করার জন্য আমাদের যে রাউট গুলো থাকে সেই রাউট গুলো থাকে হচ্ছে আমাদের রাউটস ফোল্ডারের মধ্যে web.php এর মধ্যে সো আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি যে আমার এখানে web.php এই ফাইলটা ওপেন করা আছে সো এখানে গেলে আমরা প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো लेखा है से राउट एटर नाम होते हैं इसको प्रोजेलेशन अपारेटर देन गेट सो अब मैं इसमें देखते हैं पच्चीस फॉरवर्ड स्लैश दिया एक टर राउट डिफाइन करा है से फॉरवर्ड स्लैश इन माने होते हैं हमारे मेन डोमेन देन एक टर हमारा कॉलबैक फंक्शन यूज़ करा है से जेकने लेखा है से होते हैं वेलकम सो बेसिकली ये वेलकम टा होते हैं हमें जी व्यू फाइल टा इकने देखते पाच्ची शे व्यू फाइलेर नाम हम लोग जो दे व्यूज डेट मेंस रिसोर्स से मुद्दे व्यू से मुद्दे जाए तो अलाम रे इकने देखते पाव जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ये बार हम रे इकने देखे आशी हमारे ये फाइलेर मुद्दे किया से सो हम रे इकने देखते पाच्ची দেন আমরা যদি আমাদের ভিউ তো চলে আসি আমরা এখানে দেখব যে আমাদের লেভেল 6.0 চলে আসছে তার মানে আমাদের ওই ভিউটাই দ্যাট मींस আমরা যেই ফাইলের মধ্যে আমরা এডিট করলাম সেই ফাইলটাই বেসিক্যালি এখানে শো করতেছে আচ্ছা তো এবার আমরা যেটা করব আমাদের डेफिनेटলি এই ভিউ বা এই রাউট এগুলো কিছুই আমরা রাখব না আমরা আমাদের প্রজেক্টের জন্য সবকিছু নতুন করে করব সো আমাদের ফার্স্ট কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা মাস্টারিং করব তো মাস্টারিং করার মানে হচ্ছে যে আমাদের আমরা যদি একটু আমাদের থিমে দেখে আসি যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হেডার দেন ফুটার তারপরে মেনু এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা পেজেই সেম থাকবে সো যেহেতু প্রত্যেকটা পেজে এই জিনিসগুলো আছে দ্যাটস হোয়াই আমরা বারবার এগুলো হচ্ছে আমরা রিপিট করব না আমরা একটা ফাইলের মধ্যে এগুলো রেখে রাখব এবং সেগুলো আমাদের ফাইলের মধ্যে বারবার ইনক্লুড করে নিয়ে আমরা কাজ করব সো এটাকে বলা হচ্ছে বেসিক্যালি মাস্টারিং আর গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে যে আমাদের এক এক রকম পেজে আমাদের এক এক রকম স্ক্রিপ্ট যে সেগুলো থাকতে পারে বাট আমাদের গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে যে আমরা সবগুলো স্ক্রিপ্ট এবং যে সেগুলোকে আমরা ইনডেক্স ফাইলের মধ্যে রেখে দেব এতে করে যেটা হয় নরমালি সেটা হচ্ছে যে আমার যখন ইনডেক্সটা লোড হয় তখন সবগুলো ফাইল একবারে লোড হয় এবং পরবর্তী পেজগুলো শো করার জন্য আমাকে বারবার ব্রাউজারকে ওগুলো লোড করতে হয় না তখন আমাদের বাকি পেজগুলো একটু ফাস্টার রান ফাস্টলি রান করে আর কি তো এবার আমরা মাস্টারিং এ চলে যাব সো মাস্টারিং করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ভিউজ এর মধ্যে আমরা একটা প্রথমে ফোল্ডার নেই যেটা নাম দিচ্ছি হলো আমরা অ্যাডমিন অ্যাডমিন এর মধ্যে আমি একটা পেজ নেব বা একটা ফাইল নেব PSP ফাইল যার নাম দেব হচ্ছে আমরা master.blade डॉट पीएसपी इखाने ब्लेड तो होते हैं एक टा टेम्पलेट ए ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करने का कारण है आम्रा अनेक अनेक शुभिदा पावो जब वो नाम अधर अनेक कोड कॉम लिखता होगा ये ब्लेड ब्लेड सिंटेक्स के कारण है जब वो आम्रा जाने जी पीएसपी तो कोनो आउटपुट शो कराने जो नाम अधर के लिखते होगा पीएसपी আচ্ছা তো আমরা এখন যেটা করব যে আমাদের এই মাস্টারের মধ্যে আমাদের থিমের যে ইনডেক্সের সরি আমাদের যে 
ইনডেক্স ফাইলের মধ্যে যে কোডগুলো আছে সেটা আমি অলরেডি এখানে একটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করে রেখেছি সো এই কোডগুলো আমি পুরোপুরি কপি করে আমি নিয়ে যাব হচ্ছে আমার মাস্টারের মধ্যে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রথম থেকে আছে হলো কিছু স্টাইল শিট তারপরে আছে হলো মেনু তারপরে আছে আমার স্লাইডারের ইমেজগুলো তারপরে আছে ফুটার দেন জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলগুলো সো আমরা যেটা করব আমরা প্রথম থেকে একেবারে ডক টাইপ থেকে শুরু করে আমরা মেনু পর্যন্ত এতটুকু যেহেতু সবগুলোর মধ্যেই কমন আছে তো আমরা এটা এখান থেকে কাট করে নিয়ে যাব নিয়ে গিয়ে আমরা অ্যাডমিন প্যানেলের মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার সরি অ্যাডমিনের মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার করে যার নাম দেবো হচ্ছে আমরা ইনক্লুডস ইনক্লুডস ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটা ফাইল করি যার নাম দেবো হচ্ছে আমরা হেডার ডট ব্লেড ডট পিএসপি দেন এই হেডার ডট ব্লেড ডট পিএসপি এটার মধ্যে আমরা আমাদের হেডারের যে কোডগুলো ছিল সেগুলো আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার এই কোডটাকে এখানে ইনক্লুড করার জন্য আমরা লিখব জাস্ট অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এখানে আমাদেরকে ফাইল পাত্রটা বলে দিতে হবে যে আমার অ্যাডমিন তার মধ্যে হচ্ছে আমার ইনক্লুডস তার মধ্যে হলো হেডার সেম ওয়েতে আমরা ফুটারের কাজটাও করব আমরা এখান থেকে ফুটার থেকে শুরু করে বাকিটুকু আমরা কাট করে নিয়ে এখানে ইনক্লুডসের মধ্যে আর একটা ফাইল করি যার নাম দিচ্ছি হলো আমরা ফুটার ডট ব্লেড ডট পিএইচপি এখানে আমরা কোডগুলো পেস্ট করে দেব এবং সেম ওয়েতে এখানেও আমরা ফুটারটাকে ইনক্লুড করে দেব আমাদের ইনক্লুড করা হয়ে গেল এতে করে আমার কি সুবিধা হলো আমার ফাইলটা নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেল এবার আমাদের এই যে কোডগুলো এই জায়গাটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার মেইন কন্টেন্টের জায়গা বা সেকশন সো এখানে আমরা একটা সেকশন অ্যাড করবো তার জন্য আমাকে লিখতে হবে অ্যাট দ্য রেট ইল্ড ওয়াই আই ই এল ডি এখানে ডাবল ব্রা সরি ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাকে লিখতে হবে আমার সেকশনের নাম আমি এখান থেকে লিখে দিলাম হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট আপনারা যে কোনো নাম দিতে পারেন সো এই মেইন কন্টেন্টটাই হচ্ছে আমার সেকশনের নাম আমরা এই যে কোডটুকু আছে এই কোডটুকু এখান থেকে কাট করে নিয়ে যাই এবং আমরা এখানে যেটা করি অ্যাডমিনের মধ্যে আমি আরেকটা ফোল্ডার নেই যার নাম দেয় হচ্ছে আমরা হোম দেন হোমের মধ্যে আমি আরেকটা ফাইল নেই পিএসপি ফাইল যার নাম দিচ্ছে আবারও হোম ডট ব্লেড সরি হোম ডট ব্লেড ডট পিএসপি এখানে এসে আমি প্রথমে যেটা করব আমার মাস্টারকে এখানে এক্সটেন্ড করে নেব যাতে করে মাস্টারের সকল কোডগুলো এখানে চলে আসে তো আমরা এখানে লিখব তার জন্য অ্যাট দ্য রেট এক্সটেন্ড অ্যাডমিন তার মধ্যে হলো মাস্টার এবার আমার সেকশন অ্যাড করতে হবে এখানে একটা তো আমার সেকশনের নাম হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট সেকশনটা শুরু করে অবশ্যই আমাদেরকে এখানে সেকশনটাকে শেষ করতে হবে বিকজ একটা পেজে আপনার অনেকগুলো সেকশন থাকতে পারে দেন এই সেকশনের মধ্যে আমাদের কোডগুলোকে পেস্ট করে দেব সো আমাদের বেসিক কাজ শেষ ভিউ ফোল্ডারের মধ্যে এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের অ্যাসেটসগুলো নিয়ে আসতে হবে সো আমরা আমাদের থিম ফোল্ডারের মধ্যে সরি একটু টাইম নিচ্ছি আমার এখানে ওয়েবের মধ্যে থিমসের মধ্যে কোচিং এই যে এখানে আমার যে অ্যাসেটস ফোল্ডারটা আছে এই অ্যাসেট ফোল্ডারটাকে আমরা আমাদের এস টি ডকসে কোচিং পাবলিক এখানে আমরা একটা নতুন ফোল্ডার নেই যার নাম দিচ্ছি হলো আমরা অ্যাডমিন প্যানেল বা অ্যাডমিন এই অ্যাডমিনের মধ্যে হচ্ছে আমরা আমাদের অ্যাসেটটাকে পেস্ট করে দিলাম বা সেখানে কাজ শেষ এবার আমরা আমাদের আমাদের পেস পেস্টরমে যাই এখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার পাবলিকের মধ্যে অ্যাডমিন তার মধ্যে আমাদের অ্যাসেট ফোল্ডারটা চলে আসছে এবার আমাদেরকে ফাইল পাতটা ঠিক করে দিতে হবে আমাদের হেডার এবং ফোটারে গিয়ে সো আমরা হেডারে যাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাসেটস ফন্ডস আমি যাবে অনেক কিছু আসো তো আমরা যেটা করব এই অ্যাসেটসের আগে আমরা লিখে দেব হলো আমাদের ল্যাবেলের বিল্ট ইন ফাংশন অ্যাসেট 
एसेट फांगशन आपके लिए जाए हमें पब्लिक फोल्डारे मध्य दें ये लिखते है जो पब्लिक फोल्डारे मध्य एडमिन नाम एक फोल्डार आज तरह मध्य एसेट्स आज एखान एसेट्सर पर स्लैश दिए लिखे देव एडमिन स्लैश एसेट्स सो यटुकु लिखे हमें एक क्ज करतटुकू पर्त कपि करी এটা কপি করে আমরা কি করব কপি করে রেখে জাস্ট আমি এতটুকু আবার ডিলিট করে দিলাম এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এই পুরো জায়গায় অ্যাসেটসকে যেখানে শুধু অ্যাসেটস ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আছে সেখানে আমরা আমাদের এই কোডটা দিয়ে আমরা রিপ্লেস করে দেব সো আমি এখানে রিপ্লেস অলে ক্লিক করলে আমাদের সব জায়গায় এটা রিপ্লেস হয়ে যাবে দেন আমরা হেডারটাকে ক্লোজ করে দিই ফুটারে গিয়েও হচ্ছে আমি সেম কাজ করব এখানে আমি জাস্ট রিপ্লেস অল দিয়ে দিলাম সব জায়গায় রিপ্লেস হয়ে গেল ফুটারটাও কেটে দিলাম দেন আমার এখানে হোমে দেখা যাচ্ছে কিছু ইমেজের ফাইল পাত আছে এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে সেমভাবে ঠিক করে দিতে হবে সো আমি এখানেও রিপ্লেস করে দিলাম সরি ফ্রেন্ডস আমরা এখানে একটা ছোট্ট ভুল করেছি আমরা এখানে লাস্টে সেকশন শেষ করার ক্ষেত্রে আমি শুধু সেকশন লিখে রাখছি এখানে হবে এন্ড সেকশন আচ্ছা এটা ঠিক করে দেওয়ার পরে এবার যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারকে একটা রিলোড দেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের পেজটা এখানে চলে আসছে সো এটাই ছিল মাস্টারিং আগামী পর্বে আমরা দেখব যে অথেন্টিকেশন কীভাবে করা হয় এবং ফুললি কাস্টমাইজ কীভাবে করা যায় অথেন্টিকেশনকে সো আজকে আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আর যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আল্লাহ হাফেজ